హాయ్ స్టూడెంట్స్ నా పేరు దివ్య నేను మెకానికల్ ఫ్యాకల్టీని చాలామంది స్టూడెంట్స్ నన్ను ఫైనట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ అనే సబ్జెక్ట్ని తెలుగులో స్టార్ట్ చేయమని చెప్పారు అందుకనే నేను ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టా ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి అయితే నేను ఫుల్ కంప్లీట్ సిక్స్ యూనిట్స్ కూడా నేను ఇలా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే నోట్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు అర్థమైన ఈజీ వేలోనే నేను ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో దీన్ని ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా ఎయిటీ ప్లస్ మీకు మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయగలరు మీకు ఏదన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా ఇన్ డీటెయిల్గా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఇంట్రడక్షన్కి వచ్చేసరికి ఫైన అటైల్మెంట్ మెదడు ఇది చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ అండి అయితే వన్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే కనుక మీకు మంచి మార్క్స్ స్కోరింగ్ వస్తుంది ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ అనేది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటే కనుక ఇది చాలా టఫ్గా అనిపిస్తుంది మీకు సో ఇంట్రడక్షన్కి వచ్చేసరికి మన ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో ముఖ్యంగా డిజైన్ స్టేజ్లో మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది సో అది ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములేషన్ ద్వారా అంటే ఎనలటికల్ మెథడ్ ద్వారా అనేది సొల్యూషన్ రావడం జరగదు అది ఎందుకు అని అంటే ఎనలటికల్ మెథడ్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక ఒక ఈక్వేషన్ ద్వారా లేకపోతే ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ద్వారా అనేది సొల్యూషన్ అనేది రాదు సో మనం సాధారణంగా ఏదన్నా ఒక కాంపొనెంట్ డిజైన్ చేసాము అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రోటోటైప్ దాన్ని బిల్డ్ చేసి దాని మీద నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాం సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి సో అంటే మెటీరియల్ చేంజెస్ కానీ డిఫరెంట్ లోడింగ్ కండిషన్స్ కానీ లోడ్స్ కానీ అప్లై చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ అనేవి మనం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ కాంప్లెక్సిటీని అంతటినీ రెడ్యూస్ చేస్తూ డెవలప్ చేసిన మెథడే ఫైనట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ మెయిన్ బేసిక్ ఐడియా ఏంటి అనేది ఏంటి అంటే సో కాంప్లెక్సిటీని రెడ్యూస్ చేయడమే అంటే మనం చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ని సింప్లిఫై చేసి మనకి ఈజీగా సొల్యూషన్ని తీసుకురావడమే దీని యొక్క మెయిన్ మెథడ్ ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఏంటంటే మన ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసి దాని నుంచి ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని దీని మీద దీని మీద ఎలాంటి ఫోర్సెస్ అప్లై చే అప్లై అవుతున్నాయి ఎలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి దాన్ని దాన్ని ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ద్వారా ఫామ్ చేసి దాన్ని హోల్ బాడీకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో అనేది మనం చూద్దాము స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చూద్దాము సో ఈ మెథడ్లో మనకి వచ్చేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెస్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ అండి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ స్ట్రెస్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంది ఈ ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో మనం డిఫరెంట్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ని దాని నుంచి ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైతే తీసుకొని మనం దీన్ని అనలైజ్ చేస్తామో ఈ ప్రాసెస్నే డిస్క్రిటనైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటాము ఫ్యామ్లోని సో ఇది బేసిక్ మెథడ్ ఫెమ్ మెథడ్లో మనకి బేసిక్ మెథడ్ ఈ డిస్క్రిటనైజేషన్ ప్రాసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేయడం అనేది నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం ఆల్రెడీ మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో అవి మనం స్ట్రెస్సెస్ మీద అలాగే స్ట్రెస్ అనాలిసిస్ అనేవి మనం సాల్వ్ చేస్తూ వచ్చాము రాడ్స్ మీద బీమ్స్ మీద ఇలా ఇలాగా ఎలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసి వచ్చాము దాని ఎక్స్టెన్షన్ మెథడే ఈ ఫెమ్లో కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీ ఉంది కదండి ఈ బాడీ ఏంటంటే నేను ముందే చెప్పాను కదా నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి అందులో తీసుకున్న ఒక స్మాల్ ఎలిమెంటే ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీ ఎందుకంటే త్రీ త్రీ డైరెక్షన్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాలి సో ఆ స్మాల్ వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఎలిమెంటే ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీ ఇందులో మనకి ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ అంటే సర్ఫేస్ అండి వి అంటే వాల్యూమ్ పి అనేది ఐ అనే పాయింట్ దగ్గర పి అనే పాయింట్ లోడ్ అలాగే టి అంటే ట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ట్రాక్షన్ ఫోర్స్నే బాడీ ఫోర్స్ అని కూడా మనం అంటాము 
అలాగే దాన్ని టెక్నికల్గా ట్రాక్షన్ అంటాం ఎస్టి అనేది సర్ఫేస్ ట్రాక్షన్ వేర్ ఇక్కడ యు అని కనిపిస్తుంది కదండి ఇది ఏంటంటే ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనకి ఏమైనా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటే దాన్ని యు అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అలాగే వై యాక్సిస్లో వి జెడ్ యాక్సిస్లో డబ్ల్యూ అని చెప్పేసి వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఉంది కదండి ఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఎక్స్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తున్నది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫోర్స్ ఏదైనా ఉందంటే ఎఫ్ఎక్స్ వేర్ డివి అనేది ఎలిమెంటరీ వాల్యూమ్ ఎందుకంటే మనం కంప్లీట్ బాడీ మొత్తం కన్సిడర్ చేయట్లేదు దాంట్లో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసాం కదా అందులో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ తీసుకునే మనం చేస్తున్నాం కనుక సో దాని యొక్క వాల్యూమ్ అని చెప్పేసి సో ఎఫ్వై అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్ అండ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి ఇది త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీ అని మన స్ట్రెస్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్లో ఏంటంటే టూ డయాగ్రామ్స్ ఖచ్చితంగా పడాలి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని గురించి ఏదైతే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో ఆ త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీలో సర్ఫేస్ అని వాల్యూమ్ అని చెప్పేసి సో అవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చే చేయాలండి ఖచ్చితంగా పాయింట్ టు పాయింట్ మెన్షన్ చేయాలి నేను చెప్పాను కదా యు అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఎక్స్ వై జెడ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పేసి అన్నాను కదా సో అది అలాగే నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫోర్సెస్ ఎక్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫోర్సెస్ ఎఫ్ఎక్స్ ఎఫ్వై ఎఫ్ జెడ్ వేర్ ఇక్కడ టి అని ఉంది కదండి అది ట్రాన్స్పోర్స్ మనం కేవలం రో వైజ్లోనే మనం మెన్షన్ చేయవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం అప్లై చేసేది అంతా మ్యాట్రిక్స్ ఫార్ములేషన్ ద్వారా మనం చేస్తున్నాం కనుక సో ఐదర్ రో వైజ్ కానీ కాలం వైజ్ కానీ మనం ఎలాగన్నా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అందుకునే ట్రాన్స్పోర్స్ అని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది టి అనేది ట్రాక్షన్ ఫోర్స్ టి అనేది ట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వేరు పి అనేది పాయింట్ లోడ్ చెప్పాను కదండి పి అనేది పాయింట్ లోడ్ ఇన్ ఎక్స్ వై జెడ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ సిక్స్త్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి మనకి స్ట్రెసెస్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కదండి సో ఇవి ఎలా తీసుకుంటామో అని అంటే ఇక్కడ సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ కాంపొనెంట్స్ ద్వారా స్ట్రెసెస్ అనేవి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ కాంపొనెంట్స్ మనం ఎలా తీసుకుంటామో అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక మిషన్ కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేసాము ఒక మిషన్ కాంపోనెంట్ ఉంది అని అంటే దాని మీద ఒక లోడ్ మనం అప్లై చే ఒక డైరెక్షన్లో కానీ మెనీ డైరెక్షన్స్లో కానీ మనం లోడ్ అప్లై చేసాము అని అంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఇండ్యూస్ అవుతాయి అంటే షియర్ స్ట్రెస్ కానీ బెండింగ్ స్ట్రెస్ కానీ క్రషింగ్ కానీ అలాగే టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కానీ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఇండ్యూస్ అవుతాయి సో ఈ అన్ని స్ట్రెసెస్ కలిపి మనం టూ గ్రూప్స్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం చే చేసినట్లయితే అవి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ షియర్ స్ట్రెసెస్ అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై సిగ్మా ఎక్స్ జెడ్ అనేవి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అండి ఈ మూడు కూడా షియర్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఎక్స్ వై జెడ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే టౌ వై వై జెడ్ అని ఉంది కదండి అంటే ఇది షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ చెప్పుకుంటాము ఎందుకు అంటే షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనే ఫోర్సెస్ అనేది యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఏ సైడ్ అయినా సరే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనే ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవు యాక్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వాటి యొక్క ఆపోజిట్ డై యాక్సిస్ ఏమి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనం వై అండ్ జెడ్ అని తీసుకుంటాం సో అందుకునే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయ్యేది టౌ వై జెడ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ నెక్స్ట్ దాన్ని తీసుకుంటే ఇది టౌ ఎక్స్ జెడ్ అండి ఇక్కడ కరెక్షన్ కరెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ వై డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతున్న షియర్ స్ట్రెస్ టౌ ఎక్స్ జెడ్ అలాగే లాస్ట్ టౌ ఎక్స్ వై అనేది ఏంటంటే జెడ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతున్న షియర్ స్ట్రెస్ అలాగే నెక్స్ట్ వేసినది స్ట్రెసెస్ ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనేది రీజన్లో చెప్పడం జరుగుతుందండి ఇది యాక్చువల్లీ మెటీరియల్లో కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ ఏంటంటే చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది ఫిగర్ అనేది ఈ ఈ త్రీ డైరెక్షన్స్లో ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నాయి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ షియర్ స్ట్రెసెస్ అని మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నట్లయితే కింద మనకు కనిపిస్తున్న ఈ త్రీ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ మనం ఈజీగా ఫామ్ చేయగలము యాక్చువల్లీ మెయిన్ ఈ డెరివేషన్కి ఏంటంటే ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ అనేవి పడాలండి ఈ త్రీ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ వస్తే కనుక ఈ డెరివేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయినట్టు సో
ఈ రీజన్లో మనకి ఎక్స్ రీజన్లో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయ్యేది నార్మల్ స్ట్రెస్ అవుతుంది మిగతా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయ్యేది షియర్ స్ట్రెస్ అవుతుంది అలాగే వై రీజన్లో వై డైరెక్షన్ యాక్ట్ అయ్యేది నార్మల్ స్ట్రెస్ అవుతుంది మిగతా ఆపోజిట్ షియర్ అవుతుంది అలాగే జెడ్ డైరెక్షన్లో జెడ్ సైడ్ యాక్ట్ అయ్యేది నార్మల్ అవుతుంది మిగతా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ షియర్ అవుతుంది అలాగే సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాము సో ఎక్స్ రీజన్లో యాక్ట్ అయ్యేది ఎక్స్ డైరెక్షన్ నార్మల్ స్ట్రెస్ అని మిగతా ఆపోజిట్లో మనం షీర్ అని తెలుసు కాబట్టి షీర్ అని టవ్ అని నోట్ చేస్తాం అయితే ఇది ఎక్స్ రీజన్ అనుకున్నాం కనుక ఎక్స్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది సో బేసికల్గా ఇది వై డైరెక్షన్ కనుక సో వై అని వేస్తాము ఇది జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ కనుక సో జెడ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము అలాగే ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా వై రీజన్లో వై డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయ్యేది మనకి సిగ్మా వై అవుతుంది మిగతా రెండు షీర్ అవుతుంది సో ఇది వై రీజన్ కనుక వై అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఇది ఇనీషియల్గా ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ అండ్ మీన్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ డైరెక్షన్ కనుక ఎక్స్ అని ఇది జెడ్ అని వేస్తాం ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఇక్కడ వై డైరెక్షన్లో కూడా మనం వై రీజన్లో కూడా మనం ఇలాగే మెన్షన్ చేస్తాం సో ఇలా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదండి సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఎక్స్ రీజన్ సంబంధించింది సో ఎఫెక్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది నార్మల్గా కామన్గా వచ్చేది సో ఇక్కడ డో డోబే డోఎక్స్ అని చెప్పేసి మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇది పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లోనే ఇది ఫార్ములేట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం తీసుకుంటుంది కంప్లీట్ బాడీ కాదండి ఒక పార్ట్ ఒక పార్ట్ ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ని మనం తీసుకుంటే మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం కనుక ఖచ్చితంగా పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లోనే మనం మ్యాథమెటికల్గా ఫార్ములా వేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గ్రాఫ్ తీసుకున్న ఎక్స్ రీజన్లో మనం మెన్షన్ చేసాం కదండి ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉన్నది సిగ్మా ఎక్స్ అని మిగతా రెండు టవ్ అని టవ్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసాం కదా సేమ్ అదే మనం ఇక్కడ వేయాలి సో ఇక్కడ డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో బై డో బై ప్లస్ డో బై డో జెడ్ అనేది కామన్ రిపీట్ అయ్యేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ దాంట్లో తీసుకున్నట్లయితే సో ఎక్స్ రీజన్లో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది అనేది చూసుకోండి సో ఎక్స్ రీజన్ ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే సిగ్మా ఎక్స్ కనుక ఫస్ట్ వన్ సిగ్మా ఎక్స్ ఎక్స్ అని వేస్తాము తర్వాత టూ తర్వాత డైరెక్షన్ అంటే వై డైరెక్షన్లో అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అక్కడ ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే షీర్ కనుక షీ టౌ ఎక్స్ వై అలాగే విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే టౌ ఎక్స్ ఎక్స్ జెడ్ సో ఇలాగా సేమ్ అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూసారు కదండి మనకి కనిపిస్తుంది కదా సో సెకండ్ ఈక్వేషన్లోకి వచ్చేసరికి కూడా మనకి ఇదే కనిపిస్తుంది సెకండ్ ఈక్వేషన్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం మామూలుగా రాస్తాం కదా డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో బై డో వై ప్లస్ డో బై డో జెడ్ అని చెప్పేసి సో అలా తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఎఫ్ వై సో డో బై డో ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది టౌ వై ఎక్స్ కనుక టౌ వై ఎక్స్ అని రాస్తాము అలాగే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఇక్కడ వై డైరెక్షన్లో ఏ సిగ్మా వై సో సిగ్మా వై అలాగే జెడ్ డైరెక్షన్లో ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది టౌ వై జెడ్ సో ఇలాగే ఈక్వేషన్లో మనం రాస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తామండి అక్కడ పైన త్రీ డైమెన్షన్ బాడీలో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ఈక్వేషన్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి ఇది మెయిన్గా స్ట్రక్చరల్ మెకానిక్స్ ఫెమ్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ ఈ ఈ మెథడ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఎక్కువగా స్ట్రక్చరల్ మెకానిక్స్కి ఇది అప్లై చేసేవారు నెమ్మ నెమ్మదిగా ఈ ఇది డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో ఇది ఫెమ్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేయడం జరిగింది అలాగే సక్సెస్ అవ్వడం కూడా జరిగింది సో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఈ ఫెమ్ మెథడ్ అనేది దేనికి అప్లై చేస్తారనేది నేను డీటెయిల్గా మెన్షన్ చేశాను అది మీరు చదువుకోండి నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి ఇది చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ మెథడ్ అండి అయితే ఇది ఓన్లీ డ స్టాటిక్ స్టాటిక్ కండిషన్స్కే కాదు డైనమిక్ కండిషన్స్లో కూడా ఇది అప్లై అవుతుంది డిఫరెంట్ లోడింగ్ కండిషన్స్లో ఇది ఇఫ్ఎమ్ అనేది అప్లై అవుతుంది అయితే మనకి డిఫర ఎలిమెంట్ సైజ్ అనేది మనం డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు పర్టికులర్ ఒక సైజ్ అనేది ఉండదు సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు సో అవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్లోకి వస్తాయండి డిస్అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ డివిజన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది మామూలుగా మనం సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ సో ఖచ్చితంగా మన సాఫ్ట్వేర్ని సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్
మనకి ఏంటంటే వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అండి ఎందుకంటే ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేది ఉండదు మెయిన్గా థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకి ఫెమ్ ఫైనట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్లో ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు రాదండి ఎందుకంటే మన ఎగ్జంప్షన్ వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసి మనం ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది కనుక సో మనకి అలాగే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది రాదు సో అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూనే వస్తుంది అలాగే మనం ఎలిమెంట్ సైజు తగ్గించుకునే కొద్దీ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతుంది ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేది ఉండదు సో ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజెస్ సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ల విషయంలో కానీ దేనిలో అయినా నేను ఇంకా క్లియర్గా చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను మీ కామెంట్స్ని బట్టి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్